டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா அண்ட் மாலிகுலர் ஃபார்முலா மூலக்கூறு வாய்ப்பு மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு எளிய விகித வாய்ப்பாடு ரெண்டு பார்க்க முடியும் எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலாங்கிறது எளிய விகித வாய்ப்பாடு மாலிகுலர் ஃபார்முலா அப்படிங்கிற வந்து மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு ஃபஸ்ட்டு இந்த எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்துடலாம் இப்போ வந்து ஒரு காமௌண்ட் இருக்குன்னா ஒரு காமௌண்டினுடைய ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்னது மாலிகூல் ஒரு சேர்மத்தினுடைய அடிப்படை அழகு வந்து ஒரு மூலக்கூறு அந்த மாலிகுலில் வாட்டர் ஆல் தி எலமெண்ட்ஸ் ப்ரெசன்ட் என்னென்னலாம் தனிமங்கள் இருக்குது உதாரணத்துக்கு வந்து அஸ்டி கமலம்னா அதில் என்னென்ன தனிமங்கள் இருக்கும் கார்பன் இருக்கும் ஹரிதன் இருக்கும் ஆக்சிஜன் இருக்கும் இந்த எலமெண்ட்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் அஸ்டிக் ஆசிட் ஆர் கார்பன் ஹரிதன் ஆக்சிஜன் ஒன்று ஒன்று எவ்வளவு ஒவ்வொரு எலமெண்ட்லேயும் எவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் இருக்குது நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் ஈச் எலமெண்ட் அது பார்க்கணும் அப்போ பார்த்த பின்னாடி அது ஒன்று ஒன்று எந்த ரேஷியோவில் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து வாட்டர் ஆல் தி எலமெண்ட்ஸ் ப்ரெசன்ட் வாட் ஆர் ஆல் தி வாட் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் ஈச் எலமெண்ட் அண்ட் வாட் இஸ் த ரேஷியோ ஒரு மூலக்கூறில் என்னென்ன தனிமங்கள் இருக்குது ஒவ்வொரு தனிமத்தில் எத்தனை அணுக்கள் இருக்குது அந்த அணுக்களுக்கு இடைப்பட்ட விகிதம் என்ன இந்த குறிக்கிறதா என்னென்னா எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா எளிய விகித வாய்ப்பாடு த சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோ ஆஃப் இந்த நம்பர் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டம்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டம்ஸுங்கிற என்னது இப்போ கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜனாக தான் டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டம்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோ ஆஃப் தி நம்பர் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டம்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் ஒன் மாலிகுல் ஆஃப் அ காமௌண்ட் அப்போ ஒரு காமௌண்டோட ஒரு மாலிகுலில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸோடைய நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸோடைய சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோ இதை சொல்கிறதுனா எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா எளிய வீத வாய்ப்பாடுங்கிறது ஒரு சேர்மத்தின் மூலக்கூறில் அடங்கியுள்ள வெவ்வேறு அணுக்களின் எண்ணிக்கையின் எளிய விகிதம் இது ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்ல போகிறோம் இப்போ அஸ்டிக் ஆசிட் எடுத்திருக்கேன் சி ஹெச் த்ரீ சிஓ ஹெச் இது வந்து மாலிகுல் ஆஃப் ஏ காமௌண்ட் ஒரு காமௌண்ட் வந்து என்ன அஸ்டிக் ஆசிட் அதனுடைய மாலிகுல் எடுத்திருக்கோம் இதனுடைய மாலிகுல் ஆஃப் ஃபார்முலா எழுத போகிறோம் சி எத்தனை இருக்குது ரெண்டு இருக்குது சி டூ ஹச் எத்தனை இருக்குது நாலு இருக்குது ஓ ரெண்டு இருக்கா ஓ டூ இதை மாலிகுலர் ஃபார்ம்லான்னு சொல்லுவோம் அதாவது மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு இந்த மூலக்கூறு வாய்ப்பாடில் என்ன சொல்கிறோம் வாட்டர் ஆல் எலமெண்ட்ஸ் ப்ரெசன்ட் கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் மூணு தனிமங்கள் இருக்குது ஒன்று ஒன்று எவ்வளோ நம்பர் இருக்குது கார்பன் ரெண்டு இருக்குது ஹைட்ரஜன் நாலு இருக்குது ஆக்சிஜன் ரெண்டு இருக்குது ஸோ இந்த நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் கார்பன் டூ ஹைட்ரஜன் ஃபோர் ஆக்சிஜன் டூ இந்த மூலக்கூறில் காணப்படக்கூடிய தனி மனுக்களுடைய எண்ணிக்கை என்னது கார்பன் இரண்டும் ஹைட்ரஜன் நாலும் ஆக்சிஜன் இரண்டும் இருக்குது இந்த எண்ணிக்கை அப்படியே சொல்கிறோம் அப்படின்னா அதுதான் அது மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு இட் கிவ்ஸ் தி ஆக்சுவல் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் ஈச் எலமெண்ட் ப்ரெசன்ட் எ மாலிகுல் ஆஃப் அ காமௌண்ட் இட் கிவ்ஸ் தி ஆக்சுவல் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் ஈச் எலமெண்ட் ப்ரெசன்ட் இன் ஒன் மாலிகுல் ஆஃப் அ காமௌண்ட் ஒரு மூலக்கூறு சேர்மத்தில் இருக்கக்கூடிய தனிம அணுக்களுடைய சரியான எண்ணிக்கையை குறிப்பது ரெண்டு நாலு ரெண்டு அப்படி குறித்து சொல்லிடுறோம் இந்த வந்து மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு இப்போ இதில் சிம்பிளஸ்ட் நம்பர் என்ன அது ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் எது டூ இந்த டூ ஆல் டிவைட் பண்ணுங்கள் டூ பை டூ அளவு ஒன் ஃபோர் பை டூ அளவு டூ டூ பை டூ வந்து ஒன் இது என்னது ரேஷியோ இதுதான் விகிதம் இதை சொல்கிறது தான் எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா அப்போ சி டூ ஹெச் ஃபோர் ஓட்டுங்கிற என்னது மாலிகுலர் ஃபார்முலா மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு இந்த சி ஹெச் டூ ஓ ரேஷியோ மட்டும் சொல்கிறது கார்பன் ஒன்று இருந்ததுன்னா ஹைட்ரஜன் ரெண்டு இருக்கும் ஆக்சிஜன் ஒன்று இருக்கும் இந்த ரேஷியோ விகிதத்தை சொல்கிற என்ன சொல்கிறோம்னா எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா எளிய விகித வாய்ப்பாடு அப்படின் சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அப்போ நமக்கு மாலிகுலர் ஃபார்முலாக்கும் எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலாக்கும் வித்தியாசம் தெரிஞ்சிருச்சு டெஃபனிஷன் தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா கால்குலேஷன் வந்து பார்க்க போகிறோம் எப்படி வந்து எளிய விகித வாய்ப்பாடை வந்து நிர்ணயிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு சம்மில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட்டாகவே டேபிள் காணம் போட்டேன் நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய சம்மை வச்சு நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த டேபிள் காலத்தில் என்ட்ரி போடணும் எலமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க கார்பன் ஹைட்ரஜன் இது மாதிரி ஒவ்வொரு எலமெண்ட் கொடுத்து ஒன்று ஒவ்வொரு எலமெண்ட் எவ்வளோ பெர்சன்டேஜில் இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அவங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய சம்மில் வந்து கார்பன் வந்து தேர்ட்டி டூ பெர்சன்டேஜ் இருக்குது ஹைட்ரஜன் வந்து ஃபோர் பெர்சன்டேஜ் இருக்குது ஆக்சிஜன் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பெர்சன்டேஜ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு காலம் அதில் என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் எழுதியிருக்கிறோம் தனிமம் எலமெண்ட் எழுதியிருக்கோம் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதனோட குறியீடு வந்து எழுதியாச்சு கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் எழுதிட்டான் அடுத்து
ஆக்சன் கொடுக்கலைன்னா என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதனுடைய பெர்சன்டேஜ் பூரா கூட்டணும் அப்படி கூட்டும்போது ஹண்ட்ரட் வந்துருச்சுன்னா அந்த காம்பவுண்டில் ஆக்சிஜன் இல்லைன்னு அர்த்தம் ஹண்ட்ரட் வரலை அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் மைனஸ் தி சம் ஆஃப் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் அதர் எலமெண்ட்ஸ் நூறுலேருந்து மீதற்குடி தனிமோட சாதியத்தை பூரா கழித்து கூட்டி கழித்தோம்னா என்ன வரும்னா அதுதான் ஆக்சிஜனோட சாதியம் இப்போ முப்பத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் நாலு அவ்வளோ முப்பத்தாறு நூறுலேருந்து கழித்து அறுபத்தி நாலு சதவீதம் ஆக்சிஜனுங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் பட் இந்த சம்பளம் வந்து ஆக்சிஜன் டைரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க தென் தேர்ட் காலம் வாங்க பெர்சன்டேஜ் எழுதிட்டோம் அதனுடைய அணு நிறை மூலார் நிறை வந்து எழுத போகிறோம் கார்பனுக்கு வந்து எவ்வளவு டுவெல் ஹைட்ரஜனுக்கு மூலார் நிறை மா மூலார் மாதம் எவ்வளவு ஒன் ஆக்சிஜனுக்கு மூலார் மாதம் வந்து சிக்ஸ்டீன் அதனுடைய அந்தந்த ரெஸ்பெக்டிவ் எலமெண்ட்ஸோடைய மூலார் மாதம் எழுதிட்டோம் தென் ஃபோர்த்து காலம் ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஒப்பு மோல்களினுடைய எண்ணிக்கை இதை பார்க்குறதுக்கு இந்த பெர்சன்டேஜை வந்து அதனுடைய மோலார் மாதம்னால் டிவைட் பண்ணணும் இப்போ கார்பன் எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி டூ கார்பனுக்கு மோலார் மாதம் எவ்வளோ டுவெல் அதை டிவைட் பண்ண என்ன வரும் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் வரும் நீங்கள் சிம்பிளான டிவிஷன் போட்டுக்கிட்டாலும் சரி இல்லை நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம் டேபிள்ஸ் பார்த்து பழகிக்கிறோம் கிளாக்ஸ் டேபிள் வச்சு கண்டுபிடிச்சாலும் சரி தென் ஃபோர் பை ஒன் ஃபோர் அது ஈஸியாக தெரியும் தென் காக்ஸனோட பெர்சன்டேஜ் எவ்வளோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் அதனுடைய மூலார் மாதம் சிக்ஸ்டீன் எவ்வளோ வந்து ஃபோர் அப்போ இந்த ஃபோர்த்து காலமில் என்ன ஃபஸ்ட்டில் எலமெண்ட் எழுதியிருக்கோம் செகண்டில் பெர்சன்டேஜ் எழுதியிருக்கோம் இது ரெண்டும் அவங்களே கொடுத்துட்றாங்க தேர்டில் தான் நம்மளுடைய பார்ட்டு தேர்டில் என்ன எழுதியிருக்கோம் தேர்ட் காலமில் அதனுடைய மூலார் மாதம் எழுதியிருக்கோம் ஃபோர்த்தில் வந்து பெர்சன்டேஜை மூலார் மாதம் என்ன செஞ்சுருக்கோம் டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் இது கிடச்சிருச்சு அடுத்து சிம்பிள் ரேஷியோ எளிய வீதம் பார்க்குறதுக்கு இந்த ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து இருக்கலே எது ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர்னு பார்க்கணும் எது ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் தான் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் இந்த கோஷன் இருக்கு இல்லையா அந்த ஈவு இது சிறிய ஈவுன்னு பார்க்கணும் எது சிறிய ஈவு டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் தான் இருக்கலே சிறிய ஈவு இதை வச்சு எல்லா ஈவை என்ன செய்யணும் டிவைட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பை டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் எவ்வளோ வரும் ஒன்று வந்துடும் அடுத்து என்ன ஃபோர் ஃபோரை வந்து டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் அதை டிவைட் பண்ணணும் அடுத்து இங்கே ஃபோர் ஃபோர் வந்து டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆகிட்டு வெயிட் பண்ணியாச்சு அப்போ என்ன பண்ணியிருக்கிறோம்னா ஃபோர்த்து காலமுக்கு வந்து ஃபிஃப்த்து காலமுக்கு என்ன பண்ணணும் நம்ம கண்டுபிடிச்ச கோஷன்ட்டை வந்து இருக்கலே ஸ்மாலஸ்ட் கோஷன்டால் டிவைட் பண்ண போகிறோம் இந்த ஈவு இருக்கு இல்லையா அந்த ஈவு இருக்கலே சிறிய ஈவு வச்சு மீது இருக்க எல்லா ஈவையும் ஓகேட்டோம்னா என்ன வருது இங்கே ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்துருக்கு இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து என்ன கிடையாது முழு நம்பர் கிடையாது அப்போ முழு நம்பர் ஆக்குறதுக்கு என்ன என்ன பண்ணணும்னா ஒரு நம்பரால் பெருக்கும்போது முழு நம்பராக மாற்றணும் இப்போ ட்ரை பண்ணிட்டே வரணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன் அதை ஒன்று செய்ய முடியாது ஒன்றுக்கு அடுத்த நம்பர் என்ன அது டூ டூ ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள் ஒன் இன்ட்டு டூ டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ த்ரீ வந்து அப்போ வந்து டூ ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஹோல் நம்பர் கிடச்சிருக்கு சப்போஸ் இந்த இடத்துல ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இருக்குன்னு வச்சாங்களேன் சப் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஒன் இன்ட்டு டூ ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் டூ இங்கே வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு டூ நான் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்போ கூட என்ன சொல்லலாம் முழு நம்பராக வரல அப்போ எதாவது ட்ரை பண்ணணும் மூணு ட்ரை பண்ணணும் அதுக்கடுத்து மூணு ஆள் மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் அடுத்து நாலாவது மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் எது வரைக்கும் பார்க்கணும் அன்டில் வி ஆர் கெட்டிங் தி ஹோல் நம்பர் எல்லாமே என்ன ஹோல் நம்பர் வர மாதிரி பட் இங்கே நமக்கு எதால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போதே கிடச்சிருச்சு ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போதே கிடச்சிருச்சு அப்போ என்ன வரும் ஒன் இன்ட்டு டூ டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ த்ரீ அப்போ முழு என் விகிதம் என்ன வந்திருக்கு ஹோல் நம்பர் வந்து டூ த்ரீ த்ரீ இப்போ பாருங்கள் கார்பன் அதுக்கு நேரம் வந்துருக்கு டூ அப்போ சி டூ ஹச் அதுக்கு நேரம் என்ன வந்திருக்கு த்ரீ அப்போ ஹச் த்ரீ ஓ அதுக்கு நேரம் நான் வந்துருக்கு த்ரீ அப்போ ஓ த்ரீ அப்போ எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா எளிய விகித வாய்ப்பாடு வந்து சி டூ ஹச் த்ரீ ஓ த்ரீ அப்படிங்கிற ஏன் வச்சுக்கணும் இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மாலிக்குலர் ஃபார்முலா வந்து பார்க்க போகிறோம் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு இந்த மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு டெஃபனிஷன் அங்கேயே சொல்லிட்டேன் ஜஸ்ட் நீங்கள் ரீட் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்போட்டும் போதும் இட் கிவ்ஸ் தி ஆக்சுவல் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் gives the actual number of atoms
ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்குறாங்க ஹைட்ரஜன் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்குறாங்க அடுத்து வந்து ஆக்சிஜன் வந்து ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்குறாங்க அடிஷனல் நகர் வேப்பர் டென்சிட்டிங்கிற ஒரு டேட்டா வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஆவி அறுத்தி அப்படிங்கிற டேட்டா வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க இதை வச்சு நம்ம வந்து எது கண்டுபிடிக்கிறோம்னா மாலிகுலர் ஃபார்ம்லாம் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு வந்து கண்டுபிடிக்கிறது சரி ஃபஸ்ட்டு காலமில் என்ன நாம் என்ன பண்ணுவோம் வாட்டர் ஆல் தி எலமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத எழுதுவோம் என்னென்ன தனிமங்கள் இருக்குது கார்பன் எவ்வளோ ஃபார்ட்டி ஹைட்ரஜன் எவ்வளோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆக்சிஜன் எவ்வளோ ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் அது பெர்சன்டேஜ் எழுதிட்டோம் முதல் ரெண்டு காலம் ஈஸியாக எழுதிடலாம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஆக்சிஜன் வந்து கொடுக்கலனா ஹண்ட்ரட்லேருந்து கழித்து வர்றத எழுதுறது ஆக்சிஜன் சொல்லியிருக்கிறோம் கார்பனிக் ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்ணும் ஹண்ட்ரட் வந்துருச்சுன்னா ஆக்சிஜன்லேன்னு அர்த்தம் ஹண்ட்ரட் வரலேன்னு நூறுலேருந்து கழித்து வர்றது ஆக்சிஜனுக்கு போட்டோம் சரி கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜனோட பெர்சன்டேஜ் போட்டாச்சு இந்த தேர்ட் காலமில் என்ன எழுதுவோம் அவனுடைய மோலார் மாசம் எழுதுவோம் கார்பனுக்கு மோலார் மாதம் அளவு டுவெல் மோலார் நிறைய வந்து பன்னிரெண்டு ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து ஒன்று ஆக்சிஜனுக்கு வந்து பதினாறு போட்டாச்சு தென் ஃபோர்த்து காலம் என்ன எழுதும் ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஒப்பு மோல்களுடைய எண்ணிக்கைக்கு இந்த பெர்சன்டேஜை மோலார் மாதனால் டிவைட் பண்ணும் மொதல் பெர்சன்டேஜ் என்ன அது ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை டுவெல் ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை டுவெல் அளவு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வருது அடுத்தது ஹரிஜன் எனக்கு மாதம் ஒன்று அப்போ சிம்பிளாக போடலாம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பை ஒன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அடுத்து வந்து ஆக்சனுக்கு ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் பை சிக்ஸ்டீன் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வருது நெக்ஸ்ட் காலம் என்ன பண்ணுவோம் இந்த கிடைச்ச கோஷன் இதில் எது சிம்பிளஸ்ட்டுன்னு பார்க்கணும் எது சிம்பிளஸ்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ தான் சிம்பிளஸ்ட் ஸ்மாலஸ்ட்டு இதை வச்சு என்ன செய்யணும் எல்லாத்தையும் டிவைட் பண்ணணும் இப்போ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பை த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ அவ்வளோ ஒன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பை த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ அவ்வளவு டூ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பை த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஸோ சிம்பிள் ரேஷியோ எளிய விகிதம் பார்த்துட்டோம் இப்போ இதுலேயே நமக்கு என்ன வந்துருச்சு முழு நம்பரும் வந்துருச்சு அப்போ என்ன பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அடுத்த ஸ்டெப் வந்து இது அப்படியே எழுதிடலாம் போன கேஸில் நான் ஆச்சு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்ததுனால் டூ அவ்வளோ மல்டிப்ளை பண்ணோம் இந்த கேஸில் அதுக்கு நெசசிட்டி இல்லாமல் போச்சு அப்போ ஒன் டூ த்ரீ வந்துருச்சு அப்போ எம்பிரிக்கல் ஃபார்மில் என்ன இருக்கும் பாருங்கள் சி எத்தனை இருக்குது ஒன்று சி ஹச் எத்தனை இருக்குது ரெண்டு ஓ எத்தனைக்கு ஒன்று அப்போ சி ஹெச் டூ தான் நமக்கு என்ன அது எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா ஸோ எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா ஈக்குவல்ட்டு சி ஹெச் டூ ஓ இப்போ நம்ம என்னோட எய்ம் என்னது மாலுக்கில் ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கணும் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா எளிய வீத வாய்ப்பாடு கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா சி ஹெச் டூ அதுக்கு எளிய வீத வாய்ப்பாட்டு எடை பார்க்கணும் எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா வெயிட் இஎஃப்டபிள்யூனா எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா வெயிட் எளிய வீத வாய்ப்பாட்டு எடை வந்து பார்க்கணும் பத்தலாமா கார்பனுக்கு மாசு எவ்வளோ பன்னிரெண்டு ஒரு ஹெச்சுக்கு ஒன்று ரெண்டு ஹெச்சுக்கு ரெண்டு ஆக்சனுக்கு அளவு பதினாறு அப்போ கூட்டி பாருங்க எவ்வளோ வருது தேர்ட்டின்னு வருது அப்போ எளிய விகித வாய்ப்பாட்டு நிறை எவ்வளோ வருது முப்பதுன்னு வருது எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா ஹைட் வந்து தேர்ட்டி இது ஒரு ஸ்டெப் இது ஒன்று பார்த்தீங்க எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா படித்து எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா வெயிட் பார்த்தாச்சு அடுத்து மாலுக்குலர் வெயிட் கண்டுபிடிக்கணும் சில கணக்கில் வந்து மாலுக்குலர் வெயிட் வந்து நேரடியாக கொடுத்துருவாங்க சில கணக்கில் வந்து வேப்பர் டென்சிட்டி ஆவி அடர்த்தி கொடுப்பாங்க டென்த்துலேயே படிச்சுருப்பீங்க ஆவி அடர்த்தியே ரெண்டால் வகு மல்டிப்ளை பண்ண என்ன கிடச்சிருந்தான் மாலுக்குலர் வெயிட் கிடச்சிருக்கு வேப்பர் டென்சி ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணால் மாலுக்குள்ள வெயிட் கிடைக்கும் வேப்பர் டென்சிட்டி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ டூ இன்ட்டு தேர்ட்டி எவ்வளோ வந்து சிக்ஸ்டி அப்போ மாலுக்குள்ள வெயிட் எவ்வளவு சிக்ஸ்டி இப்போ ரெண்டு க வெயிட் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா வெயிட் மாலுக்குள்ள வெயிட் அதாவது எளிய வீத வாய்ப்பாட்டு அடையும் மூலக்கூறு நிறையும் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போது ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணணும் டிவைட் பண்ணி வர்றது என்னென்னு வச்சுக்கிற பாருங்கள் என் என்னது மாலுக்குலர் வெயிட் பை எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா வெயிட் மூலக்கூறு நிறைய எளிய இது வாய்ப்பாட்டு நிறையால் என்ன செய்யணும் வகுக்கணும் என்ன வந்துருக்கு எம்பி மாலுக்கு வெயிட் எவ்வளோ பார்த்தோம் இந்த இங்கே பார்த்துருக்கோம் எவ்வளோ பார்த்துருக்குறோம் சிக்ஸ்டி எளிய வீதி வாய்ப்பாட்டு எவ்வளோ எவ்வளோ பார்த்துருக்கோம் தேர்ட்டி அப்போ என்ன வருது மூலக்கூறு நிறைய பேர் எளிய வீதி வாய்ப்பாட்டு நிறைய மாலுக்குள்ள ஃபார்ம்லா வெயிட் பை எம்பிரிக்கல் ஃபார்ம்லா வெயிட் எவ்வளோ வருது சிக்ஸ்டி பை தேர்ட்டி எவ்வளோ வருது டூ இந்த நம்பர் என்ன வச்சுருக்கோம் என்னென்னு வச்சுருக்கோம் ஓகே இதை இந்த எண்ணை வச்சு எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலாவை மல்டிப்ளை பண்ணணும் எது எம்பிரிக்கல் ஃபார்ம்லா எண் இன்ட்டு எம்பிரிக்கல் ஃபார்ம் மாலிக்குலர் ஃபார்முலா ஆகும் மாலிக்குலர் ஃபார்முலா ஆகிக்கு எண் இன்ட்டு எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா மூலக்குற வாய்ப்பாடு ஆகிக்கு
இந்த மாலிகுலர் ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கிறதும் எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கிறதும் நான் தொடக்கத்தில் சொன்னேன் வெரி மச் இம்பார்ட்டண்ட் புக்கில் நிறைய எக்ஸசைஸ் இருக்குது நீங்களாக என்ன பண்ணி பார்க்கணும் நிறையா ஒர்க் அவு